まずですね香りと美容関連からご紹介していきたいと思いますでこちらなんですけれどもドナちゃんというブランドになりましてあのタイでは結構有名なブランドみたいでいろんなショッピングモールで目にしましたであのこれはですねサシェという商品になりまして中にこんな感じでスプレーが入っているのでこれを吹きかけてでクローゼットだったりお部屋に吊るしてあの香りを楽しむという商品になってますであの手軽に香りを楽しめますしこちらのブランドの香りが本当にどれもいい香りばかりだったので買ってよかったなというふうに思ってますあとはですねあのラッピングもすごく可愛くしてもらえますのであの友人のお土産としてもすごくおすすめです次がですねオイルになりますこれがアーモンドバニラのボディオイルになってまして本当にあの香りが良くて香りに惚れて買ったような商品になってます夜寝る時とかに使うとリラックスして眠れそうだなと思って購入をしましたでお次はですねハーンというブランドになりますこちらもですねあのタイでは本当に有名なブランドになってましていろんなところで目にしましたでこれがですね、えー、とボディースクラブとボディミルクあとはですねこちらがシャンプーとトリートメントになってますでこのボディースクラブが本当におすすめで今まで使ったボディースクラブの中で一番あのつるすべになったかなって思いますでこのシャンプーとトリートメントなんですけどこれもですね香りがずっと持続していたのであの買ってよかったなっていうふうに思ってます続いてですねこちらはスメルレモングラスというブランドになりますで、えっと、これがですね芳香剤になってましてあのお部屋で香りを楽しむアイテムになってるんですが、えっと、すごくプチプラでお手頃価格で購入できましたこれが1個、えっと、100バーツぐらいですねなのであの友人のお土産としてもおすすめの商品になってますで、えっと、こちらはですね、えーエッセンシャルオイルですね。こんな感じの,あの持ち歩けるあのオイルになってます、はい。このですね、香りとしましては、あの甘い香りというよりも、すっきりした香りのものになってます。本当にですね、あのデザインも可愛いですし、あの何よりプチプラなので、お土産としてもおすすめの商品になってます。お次はですね、カルマカメットというブランドになります。でこれがですね、えー、とお香になりますね、はい。カルマカメットもですね、香りが本当にたくさんありましたので、自分の好きな香りが見つかるかなと思います。で、えー、とこちらのですね、あのブランドがオンラインショップで日本でも購入できるみたいなんですけど、えー、とタイで買うよりも1500円ぐらい高かったので、タイに行った際に購入することをおすすめします。次はですね、タイの定番のバラ巻き土産として知られているヤードムですね。こちらも購入をしました。で、これがですね、本当にあのプチプラになってまして、1本多分100円しないぐらいですね、20バースとか、そのぐらいで購入ができます。はい。で、あの使い方としましては、まあ、あの鼻から吸ってスースーした香りを楽しむというような商品になるんですけど、こんな感じで開けて、で鼻からこう香りを吸って楽しむというようなものになっていますデザインも可愛いものがあったので良かったです続いてはですねマービスの歯磨き粉になりますマービスって聞くと結構日本でも有名なのでご存知の方も多いと思うんですがこのですねデザインをあんまり日本で見かけることがなかったのであの可愛いデザインだなと思って購入をしました他にもですね、いろんなあのデザインがあったので、あの自分の好きなものを選ぶことができるかなと思います。次はですね、ジムトンプソンの購入品を紹介したいと思います。こちらですね、ジムトンプソンっていうのがタイシルクですごい有名なブランドになってます。ここにも書いてあるんですが、あの 100% シルクですね。100% シルクで作られた商品になっているんですけども、本当にですね、種類がたくさんありまして、あのストールとか大判のスカーフとか、いろいろ種類があったんですけど、その中でもデザインが気に入ったですね、こちらのハンカチサイズのものを購入しました。で、あの店舗によっても出てる商品が違ったりするので、あのいろいろなお店であの選んでみるのがおすすめかなと思います。
でこれはですねハンカチサイズではあるんですけど多分ハンカチとして使うのはもったいなさすぎるかなと思いますので、まあ、カバンの地点につけたりとかそういった感じで装飾的なあの用途で使いたいなというふうに思ってます。はいでお次はですねこちらのコースターを購入しましたすごい高級なデザインのコースターになってますこれを置くだけでですねテーブルがちょっと高級な感じに見えたらいいなと思って購入をしてみましたはいこれがですねえっ、ー、と1つ650バーツでしたでですね、あのジム・トンプソンではこういったですね、スカーフ以外にも小物だったり、あとは、えー、とクッションカバーがあ,のあったりとか、いろんなですね、あの商品が置いてあったので、あの見ていてすごい楽しかったです。でお次がですね、マグカップになります。マグカップはですね、3つ購入をしました。でまずですね、これがあのスターバックスのマグカップになります。これがあのバンコク、タイですかね、タイ限定のデザインになるみたいで、あの限定と聞いて思わず買ってしまいました。はい。で、こちらがですね、これは D&D ルーカの、えー、とバンコク限定のマグカップになります。シンプルなデザインもいいなと思って購入をしました。でこちらはですね、H&M ホームで購入したマグカップになります。すごく安くてですね、多分、1000円しなかったかなと思うんですけどあのこのデザインがすごく可愛いなと思って購入をしましたで日本にはですね H&M ホームの大型店舗っていうのがなかったのであの実際にお店で商品を見て買えるっていうのがすごく嬉しかったです次はですねゾウグッズの購入品になりますこれはですねゾウの置物になるんですけどこんな感じで、まあ、タイと,、えー、と国とあとこれがですね、バットワルンが描かれてます。で、本当にですね、いろんな色と種類があったので、まあその中でも自分が実際に訪れたバットワルンが描かれている置物を選びました。かわいいですよね。次はですね、こんな感じの T シャツになります。これが、えー、っと、グッドグッズというですねお店のものになってましてこのグッドグッズっていうのが、えっと、お土産屋さんになるんですけど本当にですね可愛いデザインのものがたくさん売ってましたこんな感じではい象のですねワンポイントがついてますでタイで T シャツを買おうとすると本当にもうザ・タイですみたいな感じの結構えーとまあ、主張の激しいです、ね、デザインの T シャツが多いと思うんですがこれは本当にシンプルでたくさん着れそうだなと思って購入をしました、はい、お次はですねポストカードのご紹介になりますこれがですね1枚100バーツぐらいで購入しましたでこれが、えー、とアナザーストーリーというですねお店になりましてこちらのお店が本当にあの可愛いですね雑貨がたくさん売ってましたでえー、と友達用に何枚か購入したんですけど一応自分用にも1枚購入しましてであのこのフォトフレームがですねバンコクの IKEA で購入したフォトフレームになるんですけどもそれに入れてあのお部屋に飾っておけるようにしてみましたでそれぞれにですねタイ語でメッセージが書かれてましてでこの「マイペンライ」っていうのがタイ語で「大丈夫だよ」っていう意味になるみたいですであのデスクとかに置いておいたらこうふとした時に、まあ落ち込んだ時とか、不安の時に元気になれそうかなと思って購入をしました続いてはですね紅茶関連の購入品をご紹介したいと思いますまずですねこちらが、えー、とタイティーというものになります
これはですねタイのお土産としてかなり有名でいろんなショッピングモールに店舗がありましたであとはですねこの缶のデザインもすごい可愛いなと思ってであの自分用とお土産用にもいくつか購入をしましたで味の方なんですが、えー、と普通の紅茶よりも少し甘みがあるかなと思いましたで私はですね砂糖が入ったあの紅茶が苦手なんですけどこちらの紅茶はですねすごく美味しく飲むことができましたあとは苦味も少ないのであのいろんな人に好まれる味かなというふうに思いますで次がですねこちらが、えー、とマンダリンオリエンタルショップで購入した、えー、と紅茶というよりかは生姜湯みたいなあの商品になるんですけどもこんな感じでスティックタイプになってましてお湯にそのまま溶かして飲むような商品になってますで生姜がかなり効いてましてあのこの前ですねちょうどあの風邪をひいた時にだいぶ飲んだんですけど体にも良さそうであの美味しく飲むことができましたはい、マンダリンオリエンタルショップではこういったですねあのお茶関連の商品以外にもクッキーだったりあのお菓子も売ってますのでお土産にもおすすめかなというふうに思います続いてはですね TWG ですね有名な紅茶のブランドだと思うんですけどバンコクでもいろんなショッピングモールで見かけましたはいであのいくつかですねあの購入をしましてまずこちらがですねパッケージに一目惚れして買ったようなものになるんですけどこんな感じのピンクの缶が可愛いですね紅茶になってます、はい、でこちらはグリーンのですね紅茶の缶になってます、はい、であのこれはですね、えー、と紅茶のですねあの種類がたくさんありますのであのその中から自分の好きな味を選んでこの缶に入れてもらうことができますでこれはですね本当にあにパッケージデザインがあのすごい可愛いなと思って購入した商品になるんですけどこういう感じのデザインになってましてすごい可愛いですよねでこれがですねえっ、ー、とブラックティーですねブラックティーのフレーバーになってます、はい、こんな感じですねにはなってしまうんですけどあの最近ですねハマり始めたものについてご紹介をさせてくださいこちらなんですけれどもハンギョドンのさゆりちゃんというキャラクターに今ハマりだしてましてあのサンリオキャラクターになるんですが今自分の中ですごい大ブームが巻き起こっていますので今後ですねいろいろとアイテムが増えていくんじゃないかなというふうに思っています今まではですねなるべく色味をですねあの抑えて統一感のあるものを購入するように心がけていたんですけれどもその考えに最近変化が起こりましてきっかけはですねご存知の方も多いかなと思うんですけどエトウさんという YouTuber の方の動画を最近とても拝見するようになりましてで江藤さんはですねおパンチュウサギというキャラクターが好きでいらっしゃるみたいなんですがそういったですね自分の好きなキャラクターをすごく上手にお部屋に取り入れていらっしゃるのを見て自分もですね好きなものを我慢するのではなくてもっと生活の中に取り入れていきたいなって思ったのがきっかけになります。はい、で長くなったんですけど購入品ですねご紹介していきたいと思います。まずでですすねねこれはあの最近です、ねロフトで開催されていたハンドドンのポップアップで購入したものになります。はい。まずこちらがクリアポーチになりますね。こんな感じですね。はい。これがですね、私のオフキャラであるさゆりちゃんが三匹も<笑>登場してましたので、可愛いなと思って購入をしました。あとですねクリアポーチって旅先でも結構スキンケア用品を入れたりするのに重宝したりしますので今後たくさん使えそうかなと思って購入をしましたはいでこちらがですねアクリルスタンドですねこの5パターンのうちのどれか1個が入ってるみたいですでもどのアクスタでもさゆりちゃんが絶対いるのでそれでも嬉しいんですけどねあ
こんな感じのやつが入ってましためちゃめちゃ可愛いですねなんかこのアクスタの台座もすごい可愛いデザインになってますねこんな感じですこれはどうするんですかね捨てちゃうのがちょっともったいないですけどプレートもすごい可愛いです組み立てるとこんな感じですねはいすごい可愛いですすごいこれよく見るとここにさゆりちゃんがいるんですけどハンギョドンの頭の上にもさゆりちゃんがあ多分この吊るされてるんですかね飾りの一部にさゆりちゃんが<笑>いましたかわいいわあすごいかわいくて大満足です。